今年我花费了数十万，只为完成一个梦想，寻找巴布亚原始丛林中的食人族部落。在进入丛林的第四天，终于见到了土著人，了解了他们的饮食结构后，发现他们的主食是树，甜点是虫子，但是他们并没有吃人的习惯。看来我们的旅程还得继续。经过了一晚的休整，我们再次出发。沙僧说要请我尝一下巴布亚特产的水果。我去，这马蜂窝吗？哇，我觉得是一个。白，哎呦，别别！我的天哪，他这边拿了一什么啊？这是什么？竹子，不是竹子，这是那个芭蕉吧？他踩这上头了，兄弟们。我这，这是练过梅花桩啊，这是。他那长得跟佛头一样啊。你再看一下小边。我小边都下去了，我的天呀！太野了哦，这是什么东西啊，兄弟们？是吗？我操，他他把脑袋给砍了。我被卡到水里去了。哦，上面好多蚂蚂蚁，是什么东西啊？哦呦，嚯，被砍下来了啊！里边好多这个小生物啊，你们见过这是什么吗？谁知道这是什么？打到评论区，我是第一次见。哎呦！哎呦，吓死了！哎、哦、呦，吓死我了！从里掉了一东西，你们看了吗？螃蟹，螃蟹，大螃蟹啊！黑色的螃蟹。它住在这里，吓我一跳，我以为一个大的蜘蛛呢。他们不愧为这个啊，这个部落人的后裔啊，找他们找部落人就找对了。哇塞！我的天，什么玩意儿这是？重不重？重，而且里边好多那个昆虫。啊，三生哥，让你尝一下。有点像。像荔枝的外皮，有点像那个椰蓉，有点像啊。这个里边果还真挺少的啊。这个刚才开了好几个，大部分都没有。哇塞，鸡蛋一样哦。来，给大家来一个。这是，整个都可以吃吗？吃，可以吃。这黑的也能吃啊？哎，黑的是沙僧的手。更大的一个！我的天，兄弟们，这什么玩意儿？这都是这，没地雷上来，比地雷大十倍！我的天！我觉得这个没有水，你那个吃的是有水的。我觉得很像椰蓉。我去，兄弟们，这都得有五十斤，真的。虽然啊，在这个旅途过程中比较劳累啊，但是总有好玩的事情发生，你们说对不对？我、哦、看到一巨大蜘蛛，哎呦呦呦呦呦呦呦！有毒有毒！哇，沙僧刚才想用手手抓抓了，我的天呀、啊！哎呦！我操，那蜘蛛有点太大了，兄弟们。我那我这个，找不到了。消失了，不怕了，找不到了，不管了。哦，他小辫上去了。哇，小辫上了啊！徒手上树，哇，这我可不行。而且他这又有蜘蛛，又有虫子，咬人特别特别疼的一个，就食人蝇似的那一个东西啊。这别叫小辫了，改叫人猿泰山吧。哦，哎呦，好危险！这要打脑袋上就没了，这人。哇，有东西在咬它，一直在咬它。嗯、哎呦，那个蚂蚁在它膝盖上，好大呀、啊，那蚂蚁。哎呦，全身都是巨大蚂蚁，看看。哎呦，浑身都是蚂蚁。来来来来来，看吧看吧。脖子脖子脖子脖子脖子，他脖子。来来，脖子脖子脖子。你这么大，都是这么大的黄蚂蚁啊！而且要下水啊。他自己的劳动果实。太拼了他。这这这必须得加鸡腿了，这个，我这种，这跟我说想让我看看这个的东西啊，必须加鸡腿了。我把衣服脱，把衣服脱了，全全是全是啊。哎，还不有，哇，疼疼疼，去去去。哦哦，我刚刚以为它黑色的衣服就有黄色的图案，原来全是蚂蚁，全是蚂蚁，非常非常多，哇，几十只蚂蚁在咬它。我天哪！我兄弟，你真是。不容易啊，必须加鸡腿啊！抹上
真的啊，兄弟们啊，我的，我觉得他们这儿的人特别的实在，特别实在。其实他在我团队里呢，属于一个杂工，就是他什么都做啊，年轻嘛，二十岁的，真的二十岁的年轻人，他属于一个杂，什么都干。好多事儿他都他都干在前面，但他不说话，真的是人狠话不多的那种。他刚才跟我说说上面有这个果子，问我要不要吃。我说什么果子呀？他说上面有那种果子，你吃过吗？我没吃过，他就上去了，就帮我去拿我，给咬了一身包。我的天哪！李哥不容易，小辫拼命拿来了，长得跟地雷保龄球似的。快点快点，他一开始，给他一把刀。哦，这是颜色不一样。这是什么东西啊？这个。哦，粉色的。哦，这什么东西、啊？这是这是有毒吗？你们见过这个吗？哇塞，这是什么东西啊？哇，这个东西啊，很神奇啊！真的，你看，比如这个一块儿，我我以为是木头呢，你看，但是我用手一一使劲捏，哇。它是软的，估计它里面还有颜色，它外面是粉色，色里面是红色，而且它它就是意思，那可以还原。你们看，就是相当于是一个拼图，这开说给小孩玩开发智力的，你看，哎呀，看给他拿出三个来，完了，四个啊，就是你你都给它抠出来，哎，你看，都给它抠出来，完了五个，就是一个抠完了再还原回去，哎，这个东西啊，看，然后。这个还能扣回去哦，原来是积木。在这次的旅程中，我的队员给了我太多的惊喜，这也让我此次探险旅程变得更加丰富。不由得想看看他们到底过着怎样的生活。经过了两个小时的航行，我们又有了新的发现，在一片狭窄的水域上，发现了一条小木船。似乎是土著人在捕鱼，在征得了同意之后，我们缓缓靠近。我已经很了解土著人的习性了，只要送上礼物，便可以走进他们的生活。兄弟们啊，我们坐着这个土著人的小船啊，我们现在跟着他们去捕鱼。完了呢，我的团队他们留在后头了，他们上不来啊。这个我也是第一次坐土著人这个小船，非常的不稳。其实他这就是一个大树干掏掏空了。直接给掏成一个圆的，哎呦我的天！这里不断的在渗水，我后面的那个小哥哥一直一直在把东西往外蹅水哈。我看到了，我看到了，他就手千万不要往外伸啊，因为有鳄鱼。我知道，我知道。哦，你看那鱼，哎呦呦呦呦，跑了那鱼。那鱼怎么感觉不像鱼？那不是，那是一个蜥蜴似的，一东西在水面上滑。跳到似的。土著人的生活方式非常简单，一生只做两件事：找食物和睡觉。几乎醒着的时候都在想办法找吃的。可能土著人是第一次见到来自外面世界的人，有点紧张。几次插鱼全都失败了。不过幸好我们来之前他有所收获，也许是面子实在是挂不住了。他说他要去给我找一些特殊的美食，因为小船上只能坐两个人，队员们只能在远处等待。我们的交流基本靠猜，为了搞清楚他到底要干什么。我必须上岸，上来，他他去干嘛了？狙击械是不是？我说这怎么去的，兄弟们？他光着脚怎么去的？真的，我穿着雨鞋啊，我都前面全是小竹笋，他从小竹笋上走的，没有脚印儿。你们看看，全部都是小竹笋。我估计他要是走指压板，感觉如履平地啊。确实啊，对我们走惯了城市柏油马路的人来说，走丛林非常的危险。看看上面全是虫子，我特想知道我怎么过去呀！疯了我这人，什么东西啊？我踩到了一个软的东西。呼、哦！哦，不行，这这不行，这个踩不了，这个没了。虽然来原始丛林已经这么多天了啊，依然还是觉得他这走他这个路啊，还有包括他这丛林，还是非常的危险。四处我们都要非常的小心。但是现在基本上已经知道下下脚下在哪儿啊，根部啊，下在什么东西上啊？哦，他他在干嘛呢？你看，他他不知道在干嘛呢。不知道他在干嘛？哎呦，不行，这这踩不了这个。
，哎呦，什么东西啊？见了见，我你们看看，哇，可以，这是干嘛的啊？啊。他这里面这边没的，啊，大家不，啊，这吃了，吃了，我以为是钓鱼用的呢。我去，这是什么东西？啊？长了吧唧。哦，好吃，哇，吐回嘴来。我的天呀、啊！这什么玩意儿啊？一从那从那木头里，这吃木头的这么一个一个一拘着的这个东西啊！哎呦我的妈呀！干嘛？别别别别！你咬啊！这什么东西、啊？别别别别！哎呦！哦，螃蟹，螃蟹，螃螃蟹，螃蟹，螃蟹，螃蟹！你你谁不行？你哎，你先。那滴滴没来滴，来他吧。你你们吃这个东西吗？嘿，怎么着一会儿有口福了 ？OK OK， 牛牛牛牛，一会儿有口福了。抓到螃蟹后，他再次拿起那根满是虫洞的木头，重重的砸了几下，然后把里边的虫子全部都磕了出来，放在两片叶子上打包带走了。我想，这可能就是给他兄弟送的快餐吧。回到船上，正准备离开，我想到了那螃蟹的美味，就提出一起烧烤，然后赶走了队员们的咖啡聚餐，占领了临时营地。小哥也不小气，拿出了上午捕到的鱼，说和我们一起分享。啊，把这面也给滴，这边都等我们这个的。哦，他是就这么着，来回来去的烤。他在我旁边砍树，我好怕。吓死我了。他在我旁边砍树。他不会突然间有什么性格不好的地方吧？不是，你站这边。我操，吓我一跳。你你往这边站。嗯。你你别站我这。我旁边看书。我突然间。嗯。我发现了一个事儿。嗯。他戴着一个戒指，你看到了？哎。啊、这么时时尚的吗 ？Hello， 哦，哎，你好，这个是什么？这个，这个是这个是，我能。这他哪来的戒指呀？哎，这不是戒指，啊，我以为这是戒指呢，这不是戒指，这什么？这是一个胶皮套，胶、哦哦、皮套。我还说，他们这还属于戴戒指了。不是好时尚的一个胶皮套，嘚儿嘚儿的。他身上画这个白的，哦，他是为了漂亮吗？不是，这个在原始、呃、热带雨林里，他们是其实是为了驱蚊，这是一种植物，嗯、完了给他。剁碎了以后，烤干了，弄成粉，完了涂在身上，是为了驱虫驱蚊，跟亚马逊一样。哦，就是亚马逊的人，他们有的时候画图案。你看我去年我去非洲拍那个，嗯，我也不知道为什么他们画了这么多图案，我以为是油漆呢，就不是。嗯、他们那个非洲是用矿石粉，这边是用树烤干了画在脸上。哦，有有的是驱蚊的，有的是装饰的，有的是什么？但是他们是驱蚊啊，纯的就是搁火上这么烤啊。不是像咱们这个烤串的，还余温还加热。啊，怎么着吃了特健康？他说，点一下那糊的，哎呀，吃了这特健康。不不，没有给。我可以用手直接拿。拿着我也能。哦。蒙不住，我也。行吗？不是，不是不行。就呛的我，烟算了，算了，算了，算了。跟你说，刚才我去那儿。他在唱什么？你看啊，他在唱什么？唱歌。哪里哪里哪里？他们不唱了。哪哪里哪里？不理我了。<笑>他们唱歌是即兴的，可能一高兴的话，然后就即兴。他一直给的这个树叶啊，嗯、你们看到。这应该就是土著人的桌子。哦、这个哦，这个、这个、我猜到了啊。火！哇！哇！这哎呦，这么烫啊！这真咱拿不了了呀！这人家这手这不是一般啊！这人家真是练过铁砂掌。原来我一直觉得这武功都是假的，我发现真的能练铁砂掌，真的老练老练，我估计
也能练成。我们在这个森林里边的这个土著人这块啊，啊长了这么大见识。嗯嗯、对我们，我觉得真的是啊，旅行赋予我们了太多太多无法想象、探索了很多未知的、想象不到的东西和知识。真的是通过旅行让我们成长了。读万卷书不如行万里路。干嘛？奥特曼皮给我给包了。那到那地啊，还得没得。好吃哦，他是在展示怎么给你展示怎么吃。好吃，嗯。哎，好吃，特别鲜。这鱼微润奈斯了，这鱼。这个看更牛啊！可定包柠檬的味的。什么？哦，他还专吃糊的。还有没的？你看他专吃那糊的了，看见了吗？那他会不会是想把糊的弄完了让我吃鲜的？这你，我去，你想多了。<笑>我觉得这你想多了，我觉得他就觉得那糊的好吃。泥土的芬芳，透露着哎呀牙碜的味道，加上那个胡嘎巴的味道。不过鱼肉还是蛮鲜美的，真的鱼肉很嫩，螃蟹真汁的一点问题没有。就是这个半口泥啊，哦，这个 very nice， 特别好吃。巴多狗，巴多狗啊，巴多狗。Very nice。在原始丛林的这几天，让我充分的了解了这里土著人的饮食习惯。他们并没有食人的传统。巴布亚的原始森林是一片极其广袤的存在，而现在我所在的位置，只是巴布亚原始世界的入口。要想找到更加原始的食人族部落，就必须要再进一步深入，乘坐小飞机飞往未知的世界。在那里，我们又将有着怎样的遭遇呢？这个东西会在人的身体里产卵。不是，这这折了折了，太牛了。